হ্যালো বন্ধুরা আপনারা দেখছেন মিডিয়া ও নেট সেন্টার ইউটিউব চ্যানেল পশ্চিমবঙ্গে এনআরসি হবে কি হবে না সেটি পরের বিষয় এই মুহূর্তে যারা এনআরসির আতঙ্কে আছেন বা এনআরসি নিয়ে ভীষণ ভয় পাচ্ছেন সেই সকল ভাই এবং বন্ধুদের জন্য আমার এই ভিডিও আপনি হয়তো বুঝতে পারছেন না এনআরসির জন্য কি কি ডকুমেন্টস লাগবে হয়তো আপনার বা পরিবারের ডকুমেন্টসের বানানের ভুল এক এক জায়গায় এক এক রকম এই নিয়ে অনেক চিন্তিত আছেন কি করবেন খুঁজে পাচ্ছেন না ভয়ে ভয়ে দিন কাটাচ্ছেন আপনাকে অনুরোধ করব এনআরসি নিয়ে ভয় পাবেন না এনআরসির জন্য আতঙ্কিত হয়ে যাবেন না পুরো ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখুন তাহলে আপনার মনের মধ্যে যে সব প্রশ্নগুলি ঘুরপাক খাচ্ছে তার সব উত্তর পেয়ে যাবেন এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনাকে আর একবার অনুরোধ করি এই ভিডিওটি শেয়ার করুন এবং অন্যকে জানার সুযোগ করে দিন চলুন এবার বিস্তারিত আলোচনা করি ওয়েলকাম ব্যাক আপনি যদি আমার চ্যানেলে প্রথমে এসে থাকেন তাহলে আপনার সাবস্ক্রাইব চিহ্নটি এরকম লাল হয়ে থাকবে আপনাকে অনুরোধ করবে এখানে ক্লিক করে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর পাশের যে বেল আইকনটি আসবে সেখানেও ক্লিক করে নেবেন প্রথমে আপনাদের জানিয়ে রাখি আমি যে তত্ত্বটি আপনাদের কাছে শেয়ার করব সেটি হচ্ছে ইসলামী হিন্ট পশ্চিমবঙ্গ সংগঠন থেকে সংগ্রহিত আপনারা জানেন অসমে এনআরসির জন্য ১৯ লক্ষ লোককে বাদ দেওয়া হয়েছে এই ১৯ লক্ষ লোক ঠিক কি কি কারণে বাদ হয়েছে তারই আলোকে তত্ত্বগুলি দেওয়া হচ্ছে বিশেষভাবে মনে রাখবেন পশ্চিমবঙ্গের এনআরসির জন্য এখনও কোনো সার্কুলার তৈরি করা হয়নি আপনাদের প্রথমে জানাই কোথাও এনআরসি হলে যে সব ডকুমেন্টসগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে যেমন জমির দলিল পোস্ট ম্যারেজ সার্টিফিকেট আন্ডার সেকশন ফিফটিন অফ স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট নাইনটিন বার্থ সার্টিফিকেট যেটা ই ডিস্ট্রিক্ট পোর্টাল থেকে পাবেন স্কুল ফাইনাল সার্টিফিকেট মার্কশিট অ্যাডমিট ভোটার লিস্ট বা ভোটার আইডি কার্ড যত পূর্ণ হবে ততই গুরুত্বপূর্ণ সেন্সাস রেকর্ড দু সরকারি ডকুমেন্টস যেমন এলআইসি বন্দুকের লাইসেন্স চাকরির নিয়োগপত্র মামলার রেকর্ড বা অন্যান্য সরকারি ডকুমেন্টস পুরাতন ভোটার লিস্ট লোকসভা নির্বাচন উনিশশো একান্ন উনিশশো উনিশশো বাষট্টি উনিশশো সাতষট্টি উনিশশো একাত্তর উনিশশো সাতাত্তর উনিশশো আশি উনিশশো চৌরাশি উনিশশো উননব্বই উনিশশো একানব্বই উনিশশো ছিয়ানব্বই উনিশশো আটানব্বই উনিশশো নিরানব্বই দু হাজার চার দু হাজার নয় দু হাজার চোদ্দ দু হাজার উনিশ এবার চলুন আমরা আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করি যাদের কোনো ডকুমেন্টস নেই তাড়াতাড়ি কিছু ডকুমেন্টস তৈরি করে নিতে পারেন যেমন ব্যাংক পাসবই আধার কার্ড ডিলেইড বার্থ সার্টিফিকেট পোস্ট ম্যারেজ সার্টিফিকেট প্যান কার্ড এই সকল মহিলাদের নাগরিকত্ব তার বাবার নামের লিঙ্ক হয় সেক্ষেত্রে তার স্বামীর নাম কম গুরুত্বপূর্ণ তাই রেশন কার্ড আধার কার্ড বা অন্যান্য কোনো ডকুমেন্টসগুলিতে মহিলার বাবার নাম উল্লেখ থাকলে সেটা ভালো আপনি তা রাখার চেষ্টা করবেন বাবার নাম বাদ দিয়ে স্বামীর নাম বসানোর চেষ্টা করবেন না অবশ্য এবিপি প্রোগ্রামে অর্থাৎ ভোটার ভেরিফিকেশন প্রোগ্রামে ভোটার কার্ডে আপনার নামের সঙ্গে স্বামীর নাম বসাবেন মনে রাখবেন বাবার সঙ্গে লিঙ্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য দুটি ডকুমেন্টস খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেমন স্কুল সার্টিফিকেট ও ম্যারেজ সার্টিফিকেট যাদের ম্যারেজ সার্টিফিকেট নেই তারা পোস্ট ম্যারেজ সার্টিফিকেট বার করতে পারেন এই ডকুমেন্টসগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এতে মহিলার বাবা মার নাম বাবার বাড়ির ঠিকানা সবই লেখা থাকে আবার এতে স্বামীর নাম স্বামীর বাবা মার নাম ঠিকানা সবই এতে লেখা থাকে সোশ্যাল ম্যারেজ অ্যাক্ট অনুযায়ী ফর্ম ফাইভ পূরণ করতে হবে সাব রেজিস্টারের নিকট থেকে অথবা স্পেশাল ম্যারেজ রেজিস্টারের নিকট হতে ম্যারেজ সার্টিফিকেট সংগ্রহ করবেন এই কাজ করতে প্রায় এক মাস মতো লেগে যেতে পারে তাই আগে থেকে এই কাজটি করার চেষ্টা করবেন এখন কিভাবে বার্থ সার্টিফিকেট করবেন যদি এটি আপনার প্রশ্ন হয় তবে মনে রাখবেন এখন পঞ্চায়েত থেকে বার্থ সার্টিফিকেট দেওয়া হচ্ছে পঞ্চায়েত সেক্রেটারির নিকট থেকে জেনে নেবেন কিভাবে বার্থ সার্টিফিকেট পাবেন এছাড়া আপনি অনলাইনে বার্থ সার্টিফিকেট জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারেন এর জন্য আপনাকে ই ডিস্ট্রিক্ট ডট ডাব্লিউ বি ডট জিওবি ডট ইন এই ওয়েবসাইটটিতে যেতে হবে এই ওয়েবসাইট থেকে অনলাইনে কিভাবে বার্থ সার্টিফিকেট করবেন তার অলরেডি ভিডিও তৈরি করা আছে আপনারা সেরকম ভিডিও দেখতে চাইলে 
নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে দেখবেন লিং দাও আছে সেখানে ক্লিক করে দেখে নিতে পারেন ওই পোর্টালে গিয়ে লগ ইন করতে হবে এবং নিজের ভাই বন্ধের বয়সকে সামনে রেখে আপনারা আপনার সম্ভাব্য সঠিক জন্ম তারিখ নির্ণয় করে নেবেন এই ক্ষেত্রে একটা অ্যাফিডেভিট দিতে হবে এই মর্মে যে কেন আপনার বার্থ সার্টিফিকেট বার করতে এত দেরি হলো সেখানে হতে পারে অজ্ঞতার অভাব নিরক্ষরতা সচেতনতার অভাব ইত্যাদি বিষয়গুলো সেই পোর্টালে গিয়ে ফর্মটি ফিল আপ করার সময় আপনারা দেখতে পাবেন ডিক্লারেশন সার্টিফিকেট চাওয়া হবে তো সেখানে চারজন লোক সাদা কাগজে সাক্ষী দেবেন আপনার জন্ম তারিখের ব্যাপারে সেটাই ডিক্লারেশন হিসাবে আপলোড করতে হবে এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো বাবার নামের সঙ্গে অমিল এই সমস্যাটি মনে হয় অনেকের আছে যেমন বাবার নাম শাহ আলাম এটি আছে আধার কার্ডে এমডি শাহ আলাম লিখা আছে স্কুল সার্টিফিকেটে আবার শাহ আলম শেখ লিখা আছে জমির দলিলে এক্ষেত্রে আপনি হয়তো চিন্তায় পড়ে গেছেন কি করবেন আবার মনে রাখবেন শাহ আলমের তিন ছেলের সব ডকুমেন্টস এর বাবার নাম লেখা আছে এম ডি শাহ আলম এক্ষেত্রে বাবার নাম সংশোধনের কোনো প্রয়োজন নেই এখন ইভিপি প্রোগ্রাম এবং জমির দলিলে কি লেখা আছে সেগুলো দেখা দরকার নেই ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয় যদি জীবিত থাকে তাহলে শাহ আলাম সাহেব ল্যান্ড রিয়াক্টিফিকেশন ডেট বার করতে পারেন যেখানে তিনি নিজের নামে এমডি শাহ আলম লিখবেন যাদের চাকরি বাকরির প্রশ্ন আছে তারা অন্যান্য ডকুমেন্টস ব্যবহার করে ইভিপি প্রোগ্রামটা সেরে নেবেন কিন্তু সহজে স্কুল সার্টিফিকেট পরিবর্তন করতে যাবেন না নানার বাড়িতে প্রতিপালিত ব্যক্তিগণ যাদের সঙ্গে বাবার লিঙ্ক যথাযথ নেই তারা ডিলাইড বার্থ সার্টিফিকেট বার করে বাবার সঙ্গে লিঙ্ক স্থাপনের চেষ্টা করাবেন লিঙ্ক স্থাপনের চেষ্টা করবেন যদি কোনো নামে একটি মাত্র লেটারের হেরফের থাকে যেমন এম ও টি আই ইউ আর এবং এম এ টি আই ইউ আর এখানে শুধু ও এবং এর ডিফারেন্স সুপ্রিম কোর্টের রায় মোতাবেক এতে কোনো সমস্যা নেই সম্ভব হলে সংশোধন করে নেবেন কিন্তু একটি অক্ষর সংশোধনের জন্য যদি আপনাকে আপনার অনেকগুলো ডকুমেন্ট সংশোধন করার প্রয়োজন পড়ে তাহলে একটি অক্ষর পরিবর্তন করার প্রয়োজন নেই এর জন্য ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট দিয়ে একটি অ্যাফিডেভিট করে রাখবেন ধরুন বাবার নাম রহিম শেখ এবং শেখ কথাটি লিখা আছে এস কে দিয়ে কিন্তু চার ছেলে তাদের ডকুমেন্টসে বাবার নাম রহিম এস ই আই কে এস শেখ কথাটি লিখা আছে নামটি ব্যবহার করেছেন তারা সকলেই এক্ষেত্রে পাঁচ নম্বর ছেলেও রহিম শেখ লিখবেন এটাতে টাইটেলের সঙ্গে ছেলের ডকুমেন্টসের কিছুটা পার্থক্য হল বাবা জীবিত থাকলে ছেলেদের স্বার্থে নিজের নামকে রহিম শেখ এ পরিবর্তন করবেন অথবা রহিম শেখ ওরফে রহিম শেখ লিখবেন এর জন্য ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট দিয়ে একটি অ্যাফিডেভিট করে রাখবেন যে ব্যক্তির কোনো ডকুমেন্টস নেই কিন্তু জমির দলিল আছে তিনি দলিলে লিখিত নাম দিয়ে আধার কার্ড রেশন কার্ড ভোটার কার্ড ব্যাংকের পাস বই এগুলো বের করে নেবেন জমির পুরনো দলিলের সঙ্গে নতুন ডকুমেন্ট নামের কিছু পার্থক্য ধরা পড়লে প্রথমে জমির দলিল মোতাবেক নাম কারেকশন করার চেষ্টা করবেন এটা সম্ভব না হলে ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেটকে দিয়ে একটি অ্যাফিডেভিট করে নেবেন এতে উল্লেখ থাকবে দলিলে উল্লিখিত নাম ও বর্তমান ডকুমেন্ট এর নাম একই ব্যক্তির যদি কোনো ব্যক্তির কোনো ডকুমেন্ট বা জমি না থাকে কেবলমাত্র ভোটার লিস্ট ও ভোটার আইডি থাকে এবং তার বাবার নাম যদি পুরাতন ভোটার লিস্টে থাকে তবে এইটুকুই যথেষ্ট কোনো সমস্যা হবে না পুরাতন ভোটার লিস্ট কোথায় পাবেন সেক্ষেত্রে ই ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এর ইলেকশন বিভাগে দরখাস্ত করতে হবে সেখান থেকে পেয়ে যাবেন অথবা স্টেট ইলেকশন আর্চিফ অফিস কলকাতাতে দরখাস্ত করতে পারেন অনেকে হয়তো জানতে চাইবেন ডকুমেন্টসগুলি সংশোধন করা কি সম্ভব অবশ্যই সম্ভব অনলাইনে প্যান কার্ড আধার কার্ড সংশোধন করে নিতে পারেন স্কুল সার্টিফিকেট স্কুল বোর্ডের মাধ্যমে সংশোধন করে নিতে পারেন শেষে কিছু কথা বলে রাখি ধীর স্থিরভাবে সংশোধনের কাজ করতে হবে কোনো রকম তাড়াহুড়ো করার প্রয়োজন নেই কোনো রকমের প্রেমিকের শিকার হবেন না তবে বসে না থেকে এই সংশোধনের কাজ নিরস্তর করতে থাকুন ডকুমেন্টগুলি ল্যামিনেশন করার চেষ্টা করুন যত্ন সহকারে সংরক্ষণ করুন তবুও কাগজ হারিয়ে যায় যাতে পরে আবার তা বার করতে পারেন তার জন্য এখনই আপনার সমস্ত ডকুমেন্ট ছবি তুলে স্ক্যান করে রাখুন দরকার হলে ইমেল আইডি কম্পিউটার মোবাইলে সংরক্ষণ করে রাখুন যাতে দশ থেকে কুড়ি বছর পরেও আপনি সেখান থেকে কপি বার করতে পারেন এই ব্যাপারে যদি আপনাদের কোনো সমস্যা হয় তাহলে যোগাযোগ করতে পারেন এই ঠিকানাতে এবং ফোন করতে পারেন এই ফোন নম্বরে
এই ভিডিওর মাধ্যমে যে সব তথ্যগুলি আলোচনা করা হলো এর মধ্যে যদি আপনার মনে কোনো প্রশ্ন জেগে থাকে তাহলে কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন এবং ভিডিওটি শেয়ার করে অন্যকে জানার সুযোগ করে দেবেন ভালো থাকবেন কথা হবে অন্য কোনো ভিডিওর সাথে ধন্যবাদ